Nam upenzi wa Fatiraja channel ya NK Looking for Cambridge Channing leo tena tunakutana na leo tutakupa trick ya huni ujanja huu ni utundo Leo nakupa nini Namna gani unaweza kutuma faili kubwa kuliko sub zaidi ya 216 Zao channel hii na lengo kufanya wewe uwe more than professional Ni kawaida tunataka tunatumia wengi wetu tunatumia WhatsApp kwa sababu ni mtandao mwepesi unatoheshimia kutuma kazi zetu na kuwasiliana na watu mbalimbali mbali katika muda mfupi. Lakini kuna changamoto moja inatukuta. Pale tunapotaka kutuma video au kushare mafaili mbalimbali mbali mbali katika mtandao huu. Mtandao una limit. Si tunataka tume bila limit kama tulivyo wanadamu. Hatutaki limit. Sasa limit ya WhatsApp kutuma video ni mwisho wa 2016. Mda mwingine na kuruhusu ifike mb 17. Sasa video yangu nilikuwa nayo ni zaidi ya mb 17. Inakataa kutuma. Nafanyaje? Tangia mfano, Mike amna haja kuongelea mate au kuandikia mada wakati win hupo. Nitafungua simu yangu hapo. Labda mimi nataka nitume video katika hizi. Nitafungua hizi video za masomo. Nataka video hizi nizitume katika group langu la WhatsApp group ambalo linakusanya watu ambao wanaingia darasani somo limeisha na watumia video ambazo tumerecord wakati somo wakati tulikuwa tukisoma kwa ili watazame watu ambao wamesahau wapitie wakumbuke na watu ambao kama network ilikata basi wasome kupitia hizo video ambazo tunazishusha kwa namna gani sasa nitatuma ile ile file file yangu ni hapa la mwanzo nimeandikwa pp2 maana yake ni video ambayo inahusiana na powerpoint hapa hii ni video inahusiana powerpoint ndaka ni tume kwa watu ambao ima kulikuwa kuna changamoto yote ilitokea wakatoka darasani wachukue video ya hapo waitazame ndio right click nikienda kwenye file m4 niangalie ukubwa wake nitaambiwa lina ukubwa wa size ya mb48 sio lazima nije huko hata hapa ilikuwa ananiambia ni mb48.25 nataka ni tume takubali ndio right click nitamwonyesha share itanifungulia nitachagua whatsapp ndatafuta group langu ambalo mimi nataka nitume hiyo video ambalo ni online computer course ndefanya apply send ya angalia hicho kifanya kanisevia au kanisetia kwa lazima kaniekea mabano siwezi kuyatanua mabano haya nikijaribu kuyatanua yanatembea hii ina maana nini inamaanisha kuwa video yangu ni kubwa zaidi ya mb17 hiyo sehemu ambazo yeye amenekea alama amenekea uzio maana yake ndio sawa sawa na mb17 na kweli file yangu mbili na mb30 Albena nane kama tulivyoona. Maana yake sasa nikituma faili hili kwa MB17 tabii ni katikati mara ngapi? Ni usumbufu. Mimi nataka nitume faili hili kwa wakati mmoja. Maana yake hapa kwa sasa hivi siwezi kulituma lote. Nalitumaje ndio somo letu. Tutakupa zaidi ya njia moja kama tumekuambia sisi kazi yetu hapa ni kufanya wewe uwe more than professional. Njia ya kwanza ambayo sisi tutakupa, njia ya kwanza ambayo sisi tutakupa ni kwamba ukitumia simu kuna tofauti na unapotumia kompyuta. Ndio nini? Inamaanisha hivi. Ukiona kwenye simu yangu umekwama, ingia kwenye kompyuta. Kompyuta na kuhusu. Mbona sijaelewa? Ni hivi. Mwisho wa faili kutumwa size yake katika kompyuta, faili ya kawaida ni MB64. Mbona tofauti? Kubwa zaidi. Maana yake vipi yani? Mbona kama sielewi vizuri? Ni kweli hiyo? Acha tusipitishe kama ni kweli au sio kweli. Mimi nitafungua browser hivi sasa. Twende kwenye WhatsApp ya web nitabonyeza WhatsApp Hapo mimi nimefungua WhatsApp kupitia kompyuta inaitwa ni WhatsApp web. Si download application ya WhatsApp bali nimefungua WhatsApp kupitia website yao. Bado hujajua namna gani anafungua. Kuna linki hapo juu itaandikwa itapita hapo huko juu itapita linki ya ya, ya somo ambayo itakuruhusu wewe itakufundisha namna gani unafanya hivi nilivyofanya mimi kufungua WhatsApp kwenye web. WhatsApp web inakuruhusu wewe kutumia WhatsApp yako ya simu kwenye kompyuta. Namna gani? Bonyeza hiyo linki. Hiyo linki ukibonyeza imaanisha kuwa eti video itafungwa atafungua hiyo. No, itakuwekea chini kama ni order ukimaliza kuangalia video hii au kutazama video hii uweze kufungua video hiyo. Kwa hiyo ibonyeze ili iwe kama ni order, bonyeza hiyo video hiyo linki hapo juu. Sasa hivi mimi nimefungua WhatsApp yangu webu hapa, nitabonyeza kwenye group yangu ile hapa ambayo niko nahitaji kutuma. Nitaenda kwenye video ya kawaida. Si hapa sema video. Nitaenda kwenye somo ambalo nilikuwa nataka nilitume ambalo ilikuwa ni PP2. PP3 PP2 ni ya ni somo la PowerPoint. Nikiangalia properties yake, ukubwa wake ni size 
Albena nana. Mio na mbi albena nana. Ile ile tuliona kule. Nde bunyeza open. Sasa hivi ni bunyeza open. Sija ambiwa ilo faili ni kubwa. Ninge ambiwa ninge wana pimnetea uzi. Mungi ata kumbia. Kwa filo uja bunyeza tuma. Bunyeza tuma kama inaenda. Mena bunyeza tuma. Tuma. Faili na load. Manake. Sija pata kizuzi chochote. Mwede kwa kwenye simu nilikataliwa. Nilembua faili ni kubwa. Kwa kumbia njia kwanza ni kwamba. Kama ulikuwa natumia simu, achana simu. Ngea kwenye kompyuta. Na so lazima yetu uwe na, uwe na, 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 na program katika kompyuta. No. Uwewe tufungua WhatsApp web. Kwa mfumua na manisha nina, manisha hivi. Nina uweza kutufungua WhatsApp web kwenye simu pia. Kivivi. Usiniulize. Tufikiria na mlegea nzo kifungua WhatsApp web kwenye simu yako. Ili ufanya jambo. Kwa mkiso lazima uwe na kompyuta. Kwa WhatsApp web, naweza kutuma zaidi ya mbi kumia saba mbaka ya mbi isti na nene ndo mwisho. Ok. Kwenye sapu webu ni msema mwisho wa kutume mb na nne Mwisho wa kutume na mb na nne Lakini kabla wala jongeja mboyo tuangele kitu kimoje Hii na manisha je kama ina tumia simu Manake siwezi kutumia sapu webu Yani siwezi tena kutuma fail hilo No, sija kumbia Sija kumbia Sisi leo lengu yetu kufanya yoye utume mafaili makubwa kama wanavutaka Ni kwamba Njia nyingine ambao unezo kaitumia ni kwamba Badala kutumia Semu hii ya share na kufanya nini Ingia kwenye sapu yako Sehemu ya kutuma video, sehemu ya kutuma mafaili Wengine wanasema unaweza kutumia kamera Hila mini mechunguza njia hiyo Si sai Si kila mmoja tamkubalia Kwa ujalibu kutumia kama kamera takubalia kupitia kwenye kamera Ukienda sehemu mwenye video takubali kwa kubwa takubali Kama takubali kwa ni mtu mwenye baati tarusha Lakini mana nyingine nakata kwa njia hiyo si kubali Mimi sikulete njia si kuwa ni mechunguza Na inafanya kazi Enke nuki mfukumbi the turning tunalenga kufanyawe uwe more up than professional tukupe ilimu nye wakika. Kwa pata tumia njia gani? Misi tumia njia hiyo. Nenda katika simu yako. Mia sevi nipo katika simu yangu wapa. Hii ni simu yangu. Na hindi ndo grupu ambao ndi kuantaka nitume ile video. Ambayo hili kataa katika mfumo wa kawaida ni kaituma wapitia wa sapu web. Mbaka sevi ina load kwa sabu inachukua mda mbeo kwa sabu ni mbi nyingi. Na wa sapu upload yake bado inachukua mbila kwenye kufika. Nataka ntume faili hile kwa upitia njia nyingine. Ufaili kubwa kama hile kwa upitia njia nyingine. Simu misi na WhatsApp, sina computer. Ingia hii ya semu ya. Litume faili hako kama ni attachment. Usilitume kama ni video kawaida. Kwa uwenyeza kwenye attachment. Hapa kuna gallery, sujinini, atana ni kufitu. Sifungwe kamera, sifungwe kutututi. Ingia kwenye document. Tumia donjia document. Utanambia document ulifuwe kwa silazima ntume na abla pdf, usiji word au powerpoint. No. Sio special kwa jiri tu ya maandishi. Naweza kutuma video. Kivipi. Bunyeze browse other documents. Amandiga docs. Ukiingia huku, hata kuletea kwenye komputa hako. Ambabo, hata kufikisha semu ambao suuna video zangu. Angala video yangu. Video yangu kwanza hii hapa. Ya rubena nane. Mbo nisha ituma kule. Service itaji. Mbo ni pipi tu. Kwa huku imiandika ni mbia msini na punti kaza sasa hivi sitake ntume video yu ndaka ntume video nyingine ambayo ino kubwa zaidi ya iyo albena nani na ndaka ntume ya hapa sama nina mbili tuma ibonyeze anambia send to app to online computer course nyeze yes send inaloadi haija nambia hayu siwi ya save inaloadi miyone inamanisha kwa nawezo wa kutuma video zaidi ya mbi sabini pia Kanuni ipoje? Kanuni ipoje? Kwenye mtandawa kompyuta, faili na mwisho kutumwa ni mbi isti na nde. Na ukitumia njia hii ya kuhack, manake nikaenda katika njia ya document, nikaambia kompyuta wana hii siyo log, hili siyo file ya video, hii ni document. Ukitumia njia hii, utatakiwa faili na kumwisho kabisa ni yoyo yoyo isti na nde. Maki utajiangaisha ukaika faili zaidi ya hilo. Maki mini kijia hapa katika document, nikaja hapa kwenye document kwenye desktop, kuna video hapa zimekwa. Kwa mfano, nikaja kwenye folder mboli na video, hili haba labda, ndaka nilitume hili, ina mbi sabi na saba, mbo tumelituma kwenye simu ili mekubali, nikijia kulituma hapa, tusubili lodi, ini zoom, ini mbi sabi na saba, ndai tumu, utafanya oke, oke, nimetuma fairy hapo, hapa limenda, ina manisha nini, ina manisha, kuna mkanganyiko kidogo, katika pano wa sub, tuenda mini chukwe fairy kubwa zaidi ya hilo, tengia kwenye document, nita chukwe fairy hapa, nita somo, the word. Nikiingia katika nika right click, nikenda kwa angalia sezi yake kukubwa wangi ni miamuja kumina sita. Ndabunyeza open. 
ili nilitume angalia anambia anambia video video you tried adding is larger than the 64 MB limit hiyo video ambayo na kutuma hivi sasa kubwa yake umepitiliza MB 64 angalia hapo anambia kwa maana kanekea limit mwisho 64 wakati hapa anapitia njia hiyo hiyo akaniruhusu kutuma MB ngapi 78 hapo napata somo gani ikawaida katika simu mwisho wa kutuma faili kwa kupitia document ni MB 100 inaonesha MB hiyo hiyo ndio ambayo inatumia kwenye kompyuta lakini kwa, kwa mkanganyiko ambao tumeona hapa maana yake tuna uwezo wa kuhack compute hii WhatsApp yetu kwa kuizungusha zungusha ikatukubalia kutuma faili zaidi hapo kwa sababu pale limetulia limit mwisho 64 lakini ivyokuja hapa ili faili na MB 78 na limekubali kutumwa ila ile faili na 116 limekataa kwa ingia kwenye simu litume kwenye simu litakubali ila kwenye simu mwisho wake ni MB 100 kama itakuwa ni kipimo madhubuti ambacho kibadiliki ni MB 100. Tuma faili yako litaenda. Kwa maana kwa mfumo huo tushapata sehemu nyingi ya kutuma faili. Maana nyingi mafaili yetu makubwa sana MB 30, MB 50, MB 60. Sasa tumekujia leo njia ya kutuma faili zaidi ya MB 100. Tukifanya conclusion ni kwamba simu yako ina uwezo wa kutuma faili kwenye WhatsApp mwisho MB 17. Lakini Nikitumia njia ya document naweza kutuma faili mpaka MB 100. Kwa hiyo njia ninataka tumia document au fungua web WhatsApp web ifungue WhatsApp kwenye web na tulisema kama moja jua hiyo link kama unazana utakuwa umekunyeza nenda kasome namna gani unafungua WhatsApp kwenye web yani kwenye website kwenye computer yani kwenye kwenye internet mtandao Ukitumia WhatsApp web pia na kuhusu kurusha faili kurusha faili ukubwa mwisho MB 64 kanganyiko fulani lakini muda huo MB chini ya 100 inaruhusiwa kutumwa maana unaweza kutuma MB 80 kwa mfumo huo unaweza kutuma MB 80 ila muda mwingine sasa kikataa hii ni kwa njia gani kupitia document kupitia njia kawaida ndio hivyo hivyo amna tofauti njia kawaida mwisho 64 full stop maana kuna tofauti njia kawaida kuingia kwenye njia kawaida maana kuna kusudia kwenye video kutuma video ya kawaida kwa njia ya kutuma video mwisho MB 64 kwenye web ambapo kwenye simu mwisho MB ngapi 17 njia document ya kuhack tunaizungu tunaiambia kompyuta hii sio video hii document ya kawaida maandisho wakati kumbe ni video tumeelewana njia hii ikitumia document kwenye simu mwisho ni MB 100 kwenye kompyuta mwisho ni MB zile zile 64 lakini tumeona kuwa tuna uwezo kuweka MB chini ya 100 pia ikatumwa. Enke nuki mfukembe the turning to go hapa kufanya wewe uwe more than professional. Endelea kwa nasi zaidi. Tunaendelea kurudia. Kama hujajua kama sisi tunatoa masomo online, sisi tunatoa masomo online. Andika namba yako simu tutakuconnect. Tunarudia tena. Mtu ambaye kashaandika namba yake kusipata tabu usijiulize maswali kwa nini kwa nini kwa nini namba yako imerekodiwa itaingizwa katika majimbo katika so katika group na utakuepo katika masomo mtu anatuuliza yani tunasoma whatsapp no si atusome whatsapp video niliyotuma whatsapp nimewatumia wanafunzi wangu ambao tuliingia darasani baada ya kumaliza somo ilikuwa limerekodiwa ili kama itakuwa kuna mtu kasoe kasao au kuna mtu anahitaji kupitia apitie hizo video au muda mwingine inatokea mtu network na kata wakati uko darasani kwa tunamwekea somo kule ili afanye aweze kupitia hiyo video kabla ya somo jipe analokuja isije katoe mwacho. Kwa sisi tunasoma ni live moja kwa moja wewe na mimi. Enke looking for computer training kwa more than professional.